помимо нарушений правил дорожного движения, водитель Honda Civic еще и угонщик. Взял машину, которая принадлежит не ему. Машина находилась в ремонте, ну а теперь ей требуется дополнительный ремонт. Звонок сотрудника полиции хозяину Хонды и слова в трубке, которые не пожелаешь услышать даже врагу. Здравствуйте, у вас есть автомобиль Цивик с номером 858? Спешу вас огорчить, его у вас больше нет. Берите документы и в отделении писать заявление на угон. Два разбитых авто, куча проблем, уголовная административная ответственность, возможно наличие алкоголя в крови. В общем, все как в лучших боевиках Голливуда. Итак, по порядку. Владелец Цивика оставил свой авто на ремонт и заправку кондиционера в одном автосервисе. Ребята все сделали, но так как задержались, а вызывать такси было лень, решили до дома добраться на авто клиента. Двигаясь по Океанскому проспекту в сторону горпарка, попали в аварию. Ну, я ехал по этой стороне и резко с... налево повернули, я не успел затормозить. Угу, понятно. Ну, помимо нарушения правил дорожного движения, я так понимаю, что машина не ваша, не моя. Зачем взяли? Ну, мне надо было по делам. А машина в ремонте находилась? Да, в ремонте. Что ремонтировали? Кондиционер. Водитель, э, хозяин машины где? Скорее всего, дома. Повестили? Но, скорее всего, вот, конечно. Потому что через начальника автосервиса всем уже рассказал. Как сервис называется? Э, не могу сказать. Понятно. Начальник приезжал уже? Еще пока нет, не видел. Да, работнику такого замечательного сервиса не позавидуешь, а еще не позавидуешь начальнику, ну и клиенту, который думал, что жара для него закончится уже завтра, а на самом деле жаркая пора только началась, и мы сейчас не про погоду. Что особенно удивительно, парень за рулем Honda Civic не имеет удостоверения и никогда его не получал. Однако в этом ДТП, согласно ПДД, он не виноват. Охранники частного предприятия, повернув со второй полосы на первую, сами нарушили правила дорожного движения. От медосвидетельствования угонщик отказался, ну и что ему терять, ведь не водительская же. Охранникам, которые после столкновения врезались в здание, была оперативно оказана помощь. Оба мужчины поехали в больницу. На месте работают сотрудники полиции, и им предстоит долгое разбирательство. Утром собственнику здания также придется неприятно удивиться и прикинуть ущерб. Судя по объявлению, помещение сдавалось в аренду. Теперь арендатора найти будет чуть сложнее.